안녕하세요 콩알밤입니다 어, 올 초에 시험관 시술을 처음 시작했는데 벌써 12월이고 연말이네요 어, 저는 지금 병원 가는 길이고 시험관 시술 4차 들어가기 위해서 이제 준비 중이었는데 드디어 오늘 병원을 가는 날입니다 생리 시작하고 이제 오라고 해서 미리 예약을 국립중앙의료원 같은 경우 미리미리 대충 예약을 잡아놓는데 어, 생리를 생각보다 빨리 시작해서 원래 보통 마리아 병원 다닐 때는 생리 뭐 이틀째나 3일째부터 병원에 가서 진료를 받고 가벼운 약을 처방받았었는데 지금 저는 생리 5일째인데 지금 오늘 가고 있고 그때 미리 예약을 할때 선생님이 뭐라고 했냐면 어, 월요일 예약을 했지만 생리를 빨리 시작해도 걱정하지 마라 5일, 뭐 5일째 들어가도 상관없으니까 안심하고 오라고 미리 말씀을 해주셨고 지금 병원에 가고 있습니다 어, 그동안 시험관 할 때랑 좀 달라진 거는 그전에는 병원에서 시킨 대로 그냥 약 처방 받고 주사 맞고 이런 식으로 했는데 요번에는 그래도 3차까지 실패하고 나니 저 스스로도 좀 노력을 하게 된게 선생님이 좀 그런 의지를 심어줬고 했던 게 운동했고 그 다음에 뭐 영양제도 꼬박꼬박 챙겨 먹었고 일단 식단일지랑 뭐 수면일지를 선생님께서 쓰라고 해서 꼬박꼬박 썼었어요 그래서 평소보다는 조금 일찍 잤던 것 같고 좀 일찍 일어났고 그래서 시간이 남았기 때문에 운동도 좀 했던 것 같아요 그래서 뭔가 생활 패턴이 약간은 변했고 여러 가지 저도 이번 차수에는 노력을 조금 했던 것 같아요 뭐 이번에도 될지 안 될지는 모르겠지만 원인이 원인 불명이기 때문에 특별히 신랑은 이상이 없지만 저 같은 경우는 케이셀 세포가 36이나 되고 그것도 3차 끝나고 알게 됐던 거고 그 상황이 어떻게 될지는 저도 이제 사찰을 진행하면서 지켜봐야지 않은 거지만 마음이 좀 다른 거는 그전에는 병원 가는 일이 뭐 표현을 하자면 도살장 끌려가는 소같이 병원 가는 길이 사실 좀 싫었어요 스트레스도 많았고 근데 지금 같은 경우는 전원하고 나서 아무래도 지금 선생님이랑 그래도 저랑 의사소통이 좀잘 되고 있어서 병원 가는 길이 좀 그래도 마음이 편하고 기분이 좋아요 그래서 이번 차수에는 좀 편하게 들어갈 수 있겠구나 싶어서 조금 설레기도 하고 뭐 성공 여부는 나중에 지켜봐야 알겠지만 아무튼 지금 4차 시작하기 위해서 병원을 가고 있습니다 상담 받고 나서 또 이제 어떤 얘기를 했는지 영상 보고 보여드리겠습니다 
당근 병원 진료하고 검사하고 다 나왔어요. 지금 4차 이제 오늘부터 바베란 들어갔고요. 지금까지 1, 2, 3차는 마리아 플러스 병원에서 했고 4차는 구, 그, 구, 국립중앙의료원에서 시작을 하는데 좀 달라진 점은 뭐냐면 어, 약이 좀 바뀌었고 고날프 300 쓰던 게 요번에는 고날프가 아닌 다른 주사액으로 225가 들어가고 어, 성장호르몬 주사를 맞아요. 그래서 저도 성장호르몬 주사 뭔지는 모르겠어요. 처음 맞는 거라. 근데 저번에 그 미국 실리콘밸리 생존기에 윤주 씨가 하는 말이 성장 호르몬 주사를 쓴다는 말을 언뜻 본것 같아요. 그래서 집에 가서 그 영상을 한번 다시 한번 봐보려고요. 달라진 게 성장 호르몬 주사를 쓰는 것과 난자 채취하는 날 아마 면역 글로불린 주사를 맞을 거예요. 음 제가 n k 셀 세포가 36이기 때문에 이번에는 면역 글로빈 주사를 처방을 해서 난자 채취하는 날 반나절 정도 입원을 해서 맞는다고 했고요. 음, 아직까지는 컨디션이 좋고 아까 병원에서 주사를 맞고 이제 난자 채취 시술 전에 여러 가지 피 검사를 해본다 해서 피를 여섯 통 정도 뽑았고 심전도 검사했고 엑스레이까지 찍었어요. 그래서 어, 이제 그 전과 좀 많이 다른 거는 어쨌든 선생님하고 소통이 좀잘 되고 있다는 거. 그 선생님이 배아이식 과정이라든가 뭐 동의서라든가 이런 거를 어 그전 병원처럼 간호사분이 간단하게 설명해 주는 게 아니라 여기는 진료 상담할 때 선생님께서 세세하게 다 성, 상담을 해주세요. 아무래도 상담 시간이 좀 많이 긴 편이고 뭐 길다고 해서 뭐 전체적인 진료 시간 자체가 긴건 아니에요. 왜냐하면 그전 병원 다닐 때는 대기 시간이 두세 시간 뭐 길게는 진짜 네 시간 걸린 적도 있는데 여기는 대기 시간이 정말 짧아요. 제가 예약한 시간에서 한 5분에서 10분 내외로 바로 진료를 볼수 있고 상담 시간이 한뭐 초음파 찍고 하는 과정까지 하면 짧게는 15분에서 30몇 분, 40분 정도 걸리기도 하고 근데 이제 여기가 좀큰 병원이다 보니까 엑스레이실 따로, 뭐 심전도실 따로, 뭐 피검사실, 체열실 따로 이렇게 거리가 좀 있어요. 뭐 1, 2층에 다 밀집돼 있는 게 아니기 때문에 조금 왔다 갔다 하는 시간이 걸리다 보니까 병원에 한 10시 15분에 왔는데 12시에 지금 검사까지 끝났어요. 근데 대기 시간 포함해서 지금 어 2시간이 조금 안 걸렸어요. 그래서 저는 뭐 사람마다 맞는 곳이 있겠지만 저는 뭐 메이저급 병원이라 해서 막 엄청 좋고 마음이 편했던 건 아니고 마음이 갈 때마다 막 대기 시간이 너무 기, 길어서 그 시간에 대한 강박관념이 좀 있는 사람이다 보니까 좀 스트레스가 많았는데 여기 와서 좋은 건 대기를 많이 하지 않아도 된다는 거. 저는 병원 자체 내에서 검사나 상담으로 인해서 길어지는 시간은 당연하다고 생각하거든요. 근데 그냥 무의미하게 버리는 시간을 저는 평상시에도 되게 아까워하는 사람이다 보니까 그런 것들이 저한테 정말 스트레스로 많이 작용했는데 지금 병원에서는 그런 스트레스가 좀 줄어들다 보니 마음도 편하고 좀 병원에 갔다 와도 항상 기분이 좋은 것 같아요. 그래서 일단 뭐 성공할지는 모르겠지만 4차 진행 과정을 이제 다음 영상에 올릴 건데 아마 난자 채취는 앞으로 한 10일 정도 10일 정도 과배란을 하고 나서 뭐그 12월 셋째 주 정도 아마 난자 채취를 할 수도 있고요. 그리고 만약에 특별히 염증이라든가 난소가 붙지 않으면 아마도 그 크리스마스 이브 전 며칠 전쯤에 아마 이식까지 할것 같아요. 만약에 난소가 부, 부, 붙거나 상태가 제가 염증기가 있으면 냉동을 했다가 다음 달 정도에 이식할 수도 있고요. 그거는 점점 진행상을 봐야 될것 같고 앞으로 영상에도 자세히 올리겠습니다. 다음 영상에서 뵙겠습니다.